गाइस वेलकम बैक सेवेन रीजंस टू चूज पाइथन तो आज के हम रे कौशल बोल बो शट्टर रीजन नहीं है जी कारण है अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वे पाइथन की चूज करवें तो बहुत माने अनेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोज है लिटरली थाउजेंड्स इन तो एमोन कुन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना है ये शब्द दिख दिए बेस्ट और तो जो दिए एक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दिख दिए खूबी वालो है और एक दिख दिए शेरा खूबी खराब इन तो पाइथन एमोन एक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शेरा प्राय शब्द दिख दिए सामान भावे भालो तो चौथों शुरू करा जाए शट्टर रीजन रीजन सेवेन बिगिनर फ्रेंडली तो इटर सिंटैक्स गुला एकदम ह्यूमन लैंग्वेज लेवल है और तो एकदम इंग्लिश लैंग्वेज लेवल है जो दी हमरा हेलो वर्ल्ड पिन करते चाहिए विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब प्रथम सेक्शन टा होच्छ सी प्लस प्लस है जोन्नो हेलो वर्ल्ड पिन करा तो इटर जोन्नो हमारे जिटे करते होच्छ हमारे इनपुट तार पड़े उस चीज़ सी आउट कीवर्ड तार पड़े हम लोग जितना प्रिंट करवा शेरा लिखते सी ज़ावर क्षेत्रे हमारे प्रथम में क्लास डिक्लेयर कर रखते सी तार पड़े मेन फंक्शन तार पड़े सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑन तार पड़े जब प्रिंट करवा शेटा इन पाइथन में देखों प्रिंट फंक्शन पैरेंटेसिस तार पड़े जेगुला जेकास करे ता अन्ना ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो करार समय प्राय क्वाइक लाइन कोट करा लाए आर पाइथन ना जी लाइब्रेरी गुला रोए चे तो जब मुन डाटा सेंसर के अंदर क्या रास्ते अंदर फ्लो ओपन से भी टॉर्च ये गुला तीतो जब भी शायद होती शायद होचे लेस सिंटेक्स टू मेमोराइज अर्थात আমরা ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম দিয়ে ইনপুট করব সেটা নেম স্পেস ইউজ করব সেটা মেইন ফাংশন এগুলো ছাড়া হবেই না এগুলো আমাদের মেমোরাইজ করা লাগতেছে যাবার ক্ষেত্রে আমরা ক্লাস যে আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হবে তারপর আমরা কিভাবে প্রিন্ট করব সেই স্টেটমেন্টটা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লন সেটা আমাদের মেমোরাইজ করা লাগতেছে তারপরে পাইথনের ক্ষেত্রে দেখুন কত কম আমাদের মেমোরাইজ করতে হচ্ছে প্লাস প্রিন্ট ফাংশনটা দিলেই সবকিছু হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পাইথনের বড় बेनिफिट যে কারণে পাইথনকে বিগিনার ফ্রেন্ডলি বলা হয় নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 6 नंबर सिक्स होच्छ कम्युनिटी एंड रिसोर्सेस। पाइथन एर वर्ल्ड वाइड अनेक कम्युनिटी आसे। तो बांग्लादेश वेरो कम अनेक बड़ा बड़ा कम्युनिटी रोए चे। विशेष करे फेसबुक के अपना रा पाइथन एर अनेक गुला ग्रुप पाप हैं जिकने एक्सपर्ट पूरा बिगिनर दर हेल्प करे विभिन्न समस्या होले। और पाइथन एर जेको � বিভিন্ন প্যাকেজ মডিউল প্রায় সবকিছু ফ্রি তো এগুলোর জন্য আপনাদের কিছু পে করতে হবে না তারপর আছে নাম্বার 5 নাম্বার 5 হচ্ছে এক্সটেনসিবিলিটি এক্সটেনসিবিলিটি কি এক্সটেনসিবিলিটির মানে হচ্ছে পাইথন অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে নিজেকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে অর্থাৎ পাইথন মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ অপারেশন পারফর্ম করতে পারে তো মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ অপারেশন কি অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সে একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারে যেমন পাইথন যেহেতু একটু হিউম্যান লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের কাছাকাছি তাই পাইথন একটু স্লো অন্যান্য মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি সি প্লাস প্লাস এর চেয়ে তো পাইথনকে সি অথবা সি প্লাস প্লাস এর সাথে এক্সটেন্ড করে পাইথনের স্পিড সি প্লাস প্লাস অথবা সি এর পরিমাণ করা যায় তো এটা কোনো সমস্যা না দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি পাইথনকে জাভার সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে যেমন এখানে আমি দুটো টুলসের নাম বলেছি একটা হচ্ছে হলো জাইথন যেটা ব্যবহার করে পাইথন জাভাতে ইমপ্লিমেন্ট হয় আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে জে পাইপ এটা পাইথনকে জাভা কমান্ড রান করার অনুমতি দেয় তারপর আছে নাম্বার 4 নাম্বার 4 হচ্ছে গেট রিড অফ বোরিং ওয়ার্কস আমাদের এরকম অনেক কাজ করতে হয় যা করতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগে এবং খুবই বোরিং মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় করতে করতে ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসে তো এরকম কাজগুলো পাইথন মিনিটের মধ্যে করে দিতে পারে যেমন আপনাদের যদি আমি একটা উদাহরণ দেই এই কোড সেকশনটার মাধ্যমে আপনি একটা পিকচার থেকে একটা ইমেজ থেকে আপনি যতটা ইচ্ছা ততটা ইমেজ তৈরি করতে পারেন এবং সেই সাথে দেখুন আপনি সেভ টু ডাইরেক্টরির মাধ্যমে আপনি কোন লোকেশন এর সেভ করতে চান সেই প্রিফিক্স এর কি নামে সেভ করতে চান সেই ফরম্যাট কোন ফরম্যাট সেভ হবে সবকিছু আপনি ডিক্লেয়ার করে দিতে পারেন তো আপনি যত খুশি ইমেজ ক্রিয়েট করতে পারেন এবং সেই সাথে আপনার রিনেম করা আর লাগতেছে না ঝামেলা থাকতেছে না যা সাথে সাথে সব হয়ে যাচ্ছে ফরম্যাটও ঠিক হয়ে যাচ্ছে এটা যদি একটা হিউম্যান করতে যায় তাহলে অনেক সময় লাগবে অনেক বোরিং ওয়ার্ক এটা কিন্তু পাইথন সেটা মুহূর্তের মধ্যে করে দিচ্ছে তো এরকম আরো অনেক রয়েছে যেটা পাইথন আপনি যখন শুরু করবেন তখন দেখবেন তারপর আছে নাম্বার 3 নাম্বার 3 হচ্ছে ক্রস প্ল্যাটফর্ম তো ক্রস প্ল্যাটফর্মের সুবিধা কি এর সুবিধা হচ্ছে আপনি একটা পাইথন প্রোগ্রাম যদি উইন্ডোজে লিখেন সেটা আপনি লিনাক্সে বা ম্যাকে 
রান করতে পারবেন অথবা আপনি যদি একটা পাইথন কোড লিনাক্স এবং ম্যাকে লিখেন সেটা আপনি উইন্ডোজে রান করাতে পারবেন অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এটার পাইথন ইন্টারপ্রেটার বিল্ট ইন থাকবে পাইথন ইন্টারপ্রেটার ইনস্টল করা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি পাইথন প্রোগ্রাম যে অপারেটিং সিস্টেমই লেখুন না কেন আপনি অন্য অপারেটিং সিস্টেম এটা রান করতে পারবেন ইভেন আপনি প্লে স্টেশনে পাইথন রান করতে পারবেন কিন্তু একটা ক্ষেত্রে একটু জটিলতা আছে সেটা হচ্ছে মডিউলের ক্ষেত্রে তো মডিউল ইনস্টলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে মডিউল ইনস্টলেশন প্রসেসটা বিভিন্ন মডিউল যদি ঠিকঠাক মতো বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে তাহলে আপনি যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে পাইথন প্রোগ্রাম লিখে অন্য যে কোনো একটাই রান করাতে পারবেন তারপর হচ্ছে নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে মাল্টি পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ পাইথন দিয়ে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি যেমন পাইথন পাইথন দিয়ে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে পারি আমরা গ্রাফিক্স ইউজার ইন্টারফাইস যেটাকে জিইউআই অর্থাৎ গুই গুই অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করতে পারি আমরা যদি গেম ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা পাই গেম ইউজ করতে পারি আবার যদি আমরা সফটওয়্যার তৈরি করতে চাই গুই সফটওয়্যার তাহলে হচ্ছে আমরা টিক ইন্টার ইউজ করতে পারি বর্তমানে সায়েন্স এবং রিসার্চের ক্ষেত্রে পাইথন খুবই পপুলার পাইথনের পাওয়ারফুল লাইব্রেরিগুলোর কারণে যেমন একটা লাইব্রেরির কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাইপাই এই মডিউলটার মধ্যে আপনার ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যত প্যাকেজ দরকার হয় সব গ্লাস তো এটা দিয়ে অনেক জটিল জটিল কাজ খুব সহজে করা যায় টারো সায়েন্সের ব্যাপারে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বলবো এখন আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ানটা কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ডিমান্ড অর্থাৎ পাইথন বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবচেয়ে ডিমান্ডেবল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সবচেয়ে পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এটা হওয়ার কারণ কি তো এটা হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেমন পাইথনে আপনি মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এগুলো খুব সহজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন যেমন মেশিন লার্নিং ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আপনার যে সার্কিট লার্ন লাইব্রেরিটা রয়েছে সেটাতে আপনি খুব সহজে খুবই সহজে আপনি মেশিন লার্নিং এর জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন তো একটা মেশিন লার্নিং প্রোগ্রাম করার জন্য আপনার যা যা করতে হবে সব কিছু আপনার ওই জাস্ট লাইব্রেরিটাই করে দেবে আপনি জাস্ট কোড লিখবেন আর কিছু করতে হবে না ডিপ লার্নিং এর ক্ষেত্রেও সেম ক্যারাস ট্যান্সার ফ্লো পাইটর্চ এগুলো মূলত ডিপ লার্নিং এর মূল বিষয়গুলো করে থাকে তাছাড়াও ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে আমরা আর এন ইউজ করি ওখানে আমরা ট্রান্সফার ফ্লো বা ক্যারাস ইউজ করে থাকি আর বর্তমানে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট ডেভেলপার এআই এর ক্ষেত্রে পাইথনকে রিকমেন্ড করে থাকে কারণ পাইথন ইমপ্লিমেন্ট করা ভেরি ইজি এই ইজি হওয়ার কারণ একটাই এর স্ট্রং যে লাইব্রেরিগুলো আছে এগুলো অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ক্ষেত্রে পাইথনের লাইব্রেরিগুলো খুবই স্ট্রং এবং ইমপ্লিমেন্ট করা খুবই ইজি অটোমেশনের ক্ষেত্রে পাইথনের ভূমিকা বর্তমানে অনস্বীকার্য আর ডাটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেপ তো অনেক বড় বড় ডাটা বা অনেক বড় বড় ডাটা সায়েন্স ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমরা মূলত ম্যাটপ্লোটলিপ যে লাইব্রেরিটা আছে ওটা ইউজ করি ওটা ইউজ করে খুব সহজেই ডাটা ভিজুয়ালাইজ করা যায় তো এইসব কারণে বর্তমানে পাইথন সবচেয়ে বেশি ডিমান্ডেবল এবং সবচেয়ে পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি একটু চিন্তা করেন তো একটা পাইথন ডেভেলপারের স্যালারি অ্যানুয়ালি কত হতে পারে তা আপনি একটু গেস্ট করে আপনি কমেন্ট সেকশনে জানান আমাকে বিষয়টা ভিডিওটি যদি আপনাদের হেল্পফুল মনে হয় প্লিজ প্রেস দ্য থামস আপ আইকন নেক্সট ইনশাল্লাহ আমি পাইথনের উপর আরও অনেক ভিডিও আপলোড করব তো এগুলো যাতে মিস না হয়ে যায় তো এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ